नमस्कार विद्यार्थी मित्रों पर स्वागत है महा एक्जाम वन या अपने आवड़ा यूट्यूब चैनल मे आज वीडियो मध्य अपन एस एस सी जी डी जी पन्ना हजार पदापेक्षा भर्ती ये पंचवीस मार्च दोन हजार एकवीस पासिकेशन चालू होता है लास्ट डेट जी है दहा मे दोन हजार एकवीस आता हा पदा विद्यार्थी मनो का वयोमरदा है शैक्षणिक पात्रता का है तो बरबर निवड़ प्रक्रिया को पद्धत आना है आ सर्वत महत्व की गोष मे इत तुम्हें लेखी परीक्षा सुधा बढ़ू शकता तो मैदानी चनी आचबर सी बी टी पी ई टी और पी एच डी या तीन ही प्रोसेसम प्रत्येका जाए जर आप तिथे लगाए आता सी बी टी मे पी ई टी मे पी एच टी मे संपूर्ण महती आज वीडियो में अपने संगना चाहिए त्याचबरोबर विद्यार्थी मित्रांनो माझा अनुभव मी आपल्याशी शेअर करणार आहे जेणेकरून मी दोन हजार सोळा दोन हजार अठराचा पेपर फिजिकल आणि मेडिकल त्याचबरोबर सर्व प्रोसेस पास होतो तो अनुभव सुद्धा इथं शेअर करण्याचा प्रयत्न करणार आहे बघू शकता एस एस सी जी डी सेंट्रल आर्म पोलीस फोर्स केंद्रीय पोलीस पथकात विद्यार्थी मित्रांनो पन्नास हजार पदांपेक्षा जास्त भरती येत आहे अजून पद संख्या कन्फर्म नसल्यामुळे आपण एक अंदाजित माणूस पन्नास हजार कारण की माहिती का दरवेळेला जी पद संख्या येत असते ती पन्नास हजारापेक्षा जास्त येते याआधी दोन हजार अकराला भरती निघाली होती त्यानंतर दोन हजार पंधराला सुद्धा भरती झाली होती आता सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे सीबीटी काय सीबीटी म्हणजे कम्प्युटर बेस्ड टेस्ट आता यालाच आपण लेखी परीक्षा सुद्धा म्हणू सीबीटी म्हणजे काय याला आपण लेखी परीक्षा सुद्धा म्हणू बघा या परीक्षेवरती तुमचं संपूर्ण सिलेक्शन तिथे डिपेंड आहे आता याच्यावरती कसं काय जर तुम्ही याच्यामध्ये चांगल्या पद्धतीनं मार्क घेत असाल चांगल्यात चांगल्या पद्धतीनं समजून घ्यायचं आपण इथं फेल झालो नाही तर आपलं सिलेक्शन पक्क कारण की सर्वात महत्वाची गोष्ट पीईटी फिजिकल एपेसन्सी टेस्ट म्हणजे तुम्हाला मैदानी चाचणीला गेल्यानंतर कुठल्या प्रकारची गुणदान पद्धतीनं असणार आहे फक्त आणि फक्त तुम्हाला जिथं काय दिलं जाईल क्वालिफाईंग असणार आहे पाच किलोमीटर रनिंग मेलला आणि सोळाशे मीटर रनिंग फिमेलला ते सुद्धा मी इकडे सांगणार आहे त्यानंतर पी एस टी तुम्हाला मेडिकल सुद्धा तिथं तुम्हाला द्यावं लागेल आता सर्वात महत्वाची गोष्ट मेडिकलचा सुद्धा काही प्रॉब्लेम नाही असते पॅरामिलिटरी फोर्सेसचं म्हटलं तर चांगल्या पद्धतीनं होत असते आणि तुमचा छातीचा ई वगैरे सर्व तिथं होत असते मी स्वतः ही प्रोसेस केलेली आहे आता बघा विद्यार्थी मित्रांनो सर्वात महत्वाची गोष्ट निवड प्रक्रियेचे आपले एकूण तीन टप्पे आहेत आणि या टप तीन टप्प्यामध्ये आपली टोटल निवड असणार आहे एक सी बी टी सी पी ई टी आणि पी एस टी सगळ्यात पहिले जी प्रोसेस असणार आहे ती म्हणजे लेखी परीक्षा आता लेखी परीक्षा ज्याला आपण सी बी टी म्हणू ही तुमची ऑनलाईन असणार आहे ओके ऑनलाईन परीक्षा तुमची शंभर गुणांची असणार आहे आणि याच्यासाठी जो वेळ असणार आहे हा नव्वद मिनिटे असणार आहे बघा लेखी परीक्षा जी आहे एकूण विद्यार्थी मित्रांनो शंभर गुणांची नव्वद मिनिटं दीड तासात आता याच्यामध्ये गणित पंचवीस मार्काला विचारला जाणार आहे आणि बघा पंचवीस प्रश्न पंचवीस गुण म्हणजे प्रत्येकी प्रश्नाला एकच गुण असणार आहे त्याचबरोबर बुद्धिमत्ते सुद्धा पंचवीस प्रश्न आणि पंचवीस मार्क इथे दिल्या जाईल त्याचबरोबर सामान्य ज्ञानेस याच्यामध्ये करंट अफेअर सुद्धा आलं त्यानंतर इतिहास भूगोल सर्व यामध्ये पंचवीसमध्ये ते येऊन जाईल त्याचबरोबर पंचवीस क्वेश्चन्स असणार आहे पंचवीस मार्काकरिता त्याचबरोबर आता इथं थोडी गोष्ट समजून घेण्याची गरज आहे इथं हिंदी ऑर इंग्लिश तुम्हाला दिसत असेल पंचवीस प्रश्न आणि पंचवीस गुण आता यामध्ये जर तुम्ही हिंदी ग्रामर सोडत असाल तर तुम्हाला हिंदीवरती टिक करावं लागेल पेपर द्यायच्या वेळेस किंवा तुम्ही हिंदी ग्रामर नसाल सोडवत तुम्ही इंग्लिशमधून सुद्धा ग्रामरचे पंचवीस मार्क पंचवीस मार्काचा ग्रामर सोडू शकता दोनपैकी तुम्हाला तिथे एकला पसंती द्यायची आहे आणि या पंचवीसपैकी तुम्हाला एक तर हिंदी ग्रामर सोडायचा आहे एक तर इंग्लिश ग्रामर सोडायचा आहे आता लेखी परीक्षेमध्ये अंदाजित मार्ग किती घेतल्या जाईल जेणेकरून आपण सिलेक्शन सहज मिळू तर विद्यार्थी मित्रांनो एक लक्षात ठेवा माझा दोन हजार सोळाचा अनुभव सांगतो तुम्हाला ज्या वेळेस फायनल कॉट ऑफ लागला होता ना जीडीचा तो अठ्ठावन्न छप्पन्न पर्यंत गेला होता पण लास्ट थोड्या दिवसा आधी एस एस तुम्हाला माहिती आहे मेरिट लागलेली होती ओके दोन हजार एकवीस जानेवारी महिन्यात यामध्ये साधारणतः पासष्ट प्लस कट ऑफ गेलेला आहे म्हणजे तुम्हाला इथून काय समजून घ्यायचं आहे दर दर भारतीत हा कट ऑफ दहा मार्कानं वाढला त्याला कारण काय एक तर बेरोजगारी सर्वात महत्वाची गोष्ट आणि विद्यार्थी मित्रांनो तितक्या प्रमाणात उमेदवार तिथं अव्हेलेबल आहेत दोन हजार सोळाचा पेपर हा ऑफलाईन झाला होता आणि दोन हजार अठराचा पेपर हा ऑनलाईन झाला होता दोन हजार सोळाचा ज्या वेळेस पेपर झाला होता त्या पेपरमध्ये विद्यार्थी मित्रांनो पेपरची लेवल जी होती एकदम इझी होती पण दोन हजार अठराचा पेपर झाला होता तो मॉडरेट लेवलचा होता आता आपण आशा करूया येणारा जो पेपर आहे हा एच पेक्षा मॉडरेट राहील आणि आपल्याला यामध्ये विद्यार्थी मित्रांनो टार्गेट अचीव कराए पंचहत्तर प्लस तुम्हें पंचहत्तर प्लस च टार्गेट 
असू द्या पंच्याहत्तर प्लस कधी तुमचं टार्गेट असलं तर समजून घ्या आपले सिलेक्शनचे चान्सेस खूप जास्त टक्के वाढून गेलेले आहेत आता सर्वात महत्वाची गोष्ट अभ्यासावरती परत येणार आहे आता मैदानी चाचणी तुमची जर कधी तुम्ही लेखी परीक्षा झाली तर याचा एक इथं कट ऑफ होईल याचा एक इथे कट ऑफ लागल्या जाईल आणि त्या कट ऑफ मध्ये जर कधी तुम्ही आले तर तरी तुम्हाला इथं पाठवल्या जाईल जर तुम्ही कट ऑफ फिजिक पेपरच्या कट ऑफ मध्ये असाल तरच तुम्हाला इकडे पाठवल्या जाईल त्यानंतर तुमचं फिजिकल होईल फिजिकल आता कसं होणार आहे बघा मैदानी चाचणी तुम्हाला पाच किलोमीटर रनिंग असणार आहे आणि या पुरुष उमेदवाराकरिता पाच किलोमीटर रनिंग चोवीस मिनिटात धावायची आहे तुम्हाला जर तुम्ही अठरा मिनिटात आले तर तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचं मेडल दिलं जाणार नाही तुम्ही चोवीस मिनिटा टाइम सरण्याच्या आधी आले म्हणजे झालं जेणेकरून तुम्हाला तिथं बाद होणार नाही सर्वात महत्वाची गोष्ट पोलिसचं फिजिकल तुम्ही दिलेलं असेल पोलीस भरतीच्या उमेदवाराकरिता सुवर्ण संधी एक प्रकारे पोलीस भरतीचा आपण पाहतो बातम्या ऐकतोय बट सध्याच कुठली प्रोसेस दिसत नाही आहे त्या मुलांसाठी आनंदाची बातमी आहे पोलीस भरती आपण केंद्रात जाऊ शकतो पॅरामिलिटरी फोर्सेसमध्ये आणि आपण या इतक्या सर्व पोस्टिंगसाठी अप्लाय एकाच वेळेस करायचं आहे वेगवेगळे पेपर यासाठी होणार नाही आहे आणि हे संपूर्ण पद जे डिपेंड आहे ना ते आहे फक्त याच्यावर आता ते कसे ते सुद्धा सांगतो बघा मैदानी चाचणीमध्ये तुम्हाला पाच किलोमीटर रनिंग पुरुष उमेदवाराला चोवीस मिनिटात धावायची आहे ओके त्याचबरोबर महिला उमेदवारांकरिता दीड किलोमीटर म्हणजे एक पॉईंट सहा किलोमीटर रनिंग ओके त्याचबरोबर यांना साडेआठ मिनिटं दिल्या जाईल आणि फिमेल कॅन्डिडेटसाठी तुम्ही बघू शकता साडेआठ मिनिटात किती सोळाशे मीटर आता पुरुष उमेदवाराकरिता जी उंची असणार आहे याच्यामध्ये लक्षात ठेवा नक्षलग्रस्त भाग असेल ओके तर त्यांच्यासाठी थोडी कमी राहते त्यांचा कट ऑफ सुद्धा वेगळा राहते सर्वात महत्वाची गोष्ट जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया म्हणू आपण त्याला जनरल डिस्ट्रिक्ट एरियामध्ये उंची पुरुष उमेदवाराला एकशे सेंटीमीटर पेक्षा कमी नसावी आणि पुरुष उमेदवाराकरिता छाती जी आहे विद्यार्थी म्हणून कमीत कमी ऐंशी पंच्याऐंशी म्हणजे तुमची छाती जर कधी नव्याने असेल तरी तुम्हाला तिथून पाच फुगवावीच लागेल त्यानंतर आता वयोमर्यादा काय असणार आहे जर तुम्ही ओपन असाल ओके जर तुम्ही ओपनमधून फॉर्म भरत असाल तर तुम्हाला वयाच्या तेवीसव्या वर्षापर्यंत फॉर्म भरू शकता जर तुम्ही ओबीसी असाल ओबीसी असाल तर वयाच्या सव्वीसव्या वर्षापर्यंत फॉर्म भरू शकता कारण की तेवीस प्लस तीन त्या व्यतिरिक्त विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही जर कधी एस सी एस टी असाल तुम्ही जर कधी एस सी एस टी असाल तर तुम्ही वयाच्या अठ्ठावीसव्या वर्षापर्यंत याला अप्लाय करू शकता परत बघा ओपन कॅटेगरीचे लोक तेवीसव्या वर्षापर्यंत अप्लाय करू शकतात ओबीसी कॅटेगरीचे लोक सव्वीसव्या वर्षापर्यंत आणि एस सी एस टी बघा एस सी एस टी वयाच्या अठ्ठावीसव्या वर्षापर्यंत याला फॉर्म भरू शकतात पुरुष आणि महिला त्यानंतर आता सर्वात महत्वाची गोष्ट यामध्ये काय बघायचं आहे विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला इथं सर्व इतक्या पोस्टिंग दिसत असेल पहिली पोस्टिंग एन आय ए नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी एस एस एफ तर आता याच्याविषयी दोन्ही या दोन्ही पोस्टिंग चांगलं समजून घेण्याची गरज आहे याचा जो कट ऑफ लागते ना हा स्टेट लेवलचा लागणार नाही आहे परत सांगतोय तुमचा जसा आपण महाराष्ट्रातून आहे सर्वात महत्वाची गोष्ट महाराष्ट्राचा कट ऑफ प्रत्येक पोस्टिंगसाठी प्रत्येक राज्याचा वेगळा वेगळा लागणार आहे पण या एन आय ए आणि एस एस एफचा कट ऑफ वेगळा लागणार नाही हा नॅशनल कट ऑफला आहे म्हणजे संपूर्ण भारताचे जे मुलं याच्यासाठी पास होऊ शकतात पण तुम्हाला याच्यात सिलेक्शन घ्यायचं असेल मी म्हणेल विद्यार्थी मित्रांनो अठ्ठ्याण्णव प्लस मार्क पाहिजे किती अठ्ठ्याण्णव कारण की याची फिजिकलची कट ऑफच लागली होती पेपरची सत्त्याण्णव प्लस ओके याच्यात जास्त जागा राहणार नाही समथिंग दहा पंधरा जागा खूप झाल्या ओके एस एस एफच्या दोन तीनशे जागा राहू शकतात त्यानंतर बघा सी आय एस एफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेक्युरिटी फोर्स आणि सर्व लोकांचा टार्गेट असते या सी आय एस एफवर कारण की याला कारण काय आहे तुम्ही म्हणसाल मला बी एस एफ सुद्धा चालते मी म्हणेल विद्यार्थ्यां प्रत्येकाने टार्गेट ठेवा आपलं सी आय एस एफ कारण की सी आय एस एफ आणि बी एस एफमध्ये फरक काय आहे फक्त फरक असा आहे तुम्ही पेपरमध्ये मार्क किती घेता तुम्ही पेपरमध्ये जितके जास्त मार्क घेसाल ना एका पेपरवरती डिपेंड आहे तुम्हाला याच्यातली कोणतीही पोस्टिंग भेटू शकते जर तुम्ही नव्वद मार्क घेतले तुम्हाला एस एस एफ सुद्धा भेटू शकते जर तुम्ही सतरच मार्क भेटले तर तुम्हाला या चारल्या खालची सुद्धा कोणतीही पोस्टिंग मिळू शकते म्हणून म्हणेल सर्वात जास्त जे टार्गेट करायचं आहे ना ते फक्त याच्यावर करायचं आहे विदाऊट नॉर्मलायझेशन आपल्याला पंच्याहत्तर करून यायचं आहे नॉर्मलायझेशन सुद्धा त्याच्यामध्ये होत असते आता सर्वात महत्वाची गोष्ट याच्यामध्ये काय पाहायचं आहे विद्यार्थी म्हणून माहिती का याचा कट ऑफ सत्तर चे आता जवळपास लागतच नाही ओके त्यानंतर इंडो टिबेट बॉर्डर पोलीस फोर्स ओके एस एस बी त्यानंतर आसाम रायफल सी आर पी एफ आणि बी एस एफ सर्वात जास्त ज्या जागा असणार असते दरवेळनं त्या सी आर पी एफ आणि बी एस एफ या दोन्ही पोस्टिंगच्या सर्वात जास्त जागा असते
आणि यासाठी महत्वाची गोष्ट म्हणजे विद्यार्थी मुलांना शैक्षणिक पात्रता प्रत्येक कॅटेगरीत विद्यार्थी जर कधी दहावी पास असेल दहावी पास दहावी पास असेल तो व्यक्ती याच्यासाठी अप्लाय सहजरित्या करू शकतो आणि याचे एक्सपेक्टेड पत याच्यापेक्षा जास्तच असणार आहे पन्नास हजारपेक्षा लास्ट टाइम जी आपली भरती आली होती ती सुद्धा चौपन्न हजार पदाची आली होती आणि वाढत वाढत ती साठ हजारावर गेली होती त्याच्या आधी सुद्धा दोन हजार पंधराची भरती याच पद्धतीने होती आता बघा आपण अंदाजित मानूया पन्नास हजार पदे जे लोक पोलीस भरतीची तयारी करतायत किंवा स्टेट गव्हर्नमेंटची तयारी करतायत त्यांच्यासाठी एक सुंदर असा चान्स असा आपण म्हणू आणि पहिले होणार आहे तुमची लेखी परीक्षा त्यानंतर मैदानी चाचणी आणि त्यानंतर तुमचं मेडिकल होणार आहे आता बघा सर्वात महत्वाची गोष्ट तुमचं सिलेक्शन कशावरती डिपेंड आहे तुमचं सिलेक्शन जे डिपेंड आहे ते आहे विद्यार्थी लेखी परीक्षा याच्यामध्ये तुम्ही किती गुण घेऊन येता याच्यावरती संपूर्ण तुमचं या पोस्टिंग डिपेंड डिपेंड करता याच्यातली तुम्हाला कोणती पोस्टिंग मिळणार आहे मी तर म्हणेल विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला काय विचार करायचा आहे आपल्या मनामध्ये जे टार्गेट असायला पाहिजे विदाऊट नॉर्मलायझेशन सेव्हन्टी फायव्ह प्लस करून यायचे विदाऊट नॉर्मलायझेशन सेव्हन्टी फायव्ह प्लस करून यायचे की आता आता बघा ऑगस्टमध्ये जागा आल्या होत्या आणि याचे जे पेपर घेण्यात आले होते ते लगेच तिथून दोन ते चार महिन्याच्या ड्युरेशनमध्ये ऑगस्ट नंतर जानेवारीच्या एंडिंगला आणि फेब्रुवारीचा संपूर्ण महिनाभर पेपर दोन तीन मार्चपर्यंत घेण्यात आले होते एका महिन्यात आता याचा जो कट ऑफ लागणार आहे जवळपास एक ते दीड वर्ष संपूर्ण प्रोसेस पुरू शकते किंवा त्याच्या आधी सुद्धा होऊ शकते ती संपूर्ण एस एस सीवरती डिपेंड करते पण आपल्याला टार्गेट काय पाहिजे आता वॅकेन्सी सुटलेली आहे सर्वात महत्वाची गोष्ट विद्यार्थ्यांनो पंच्याहत्तर घ्यायची एक जबरदस्त प्लॅनिंग काय असेल तर बघा दोन्हीदा मी पेपरला चांगल्या पद्धतीनं काम केलेलं आहे आणि याच्यानंतर ही आणि यानंतर ही सुद्धा सर्व प्रोसेस मी पास आहे यामध्ये विद्यार्थ्यांनो मी स्वतः काय केलं होतं यामध्ये मी सर्वात जास्त टार्गेट केलं हिंदीला कारण की मी तुम्हाला सुद्धा संगेल हिंदी व्याकरण असा तुमचा सब्जेक्ट आहे जो की तुम्ही पाहता पाहता किंवा एकदा वाचल्यानंतर सुद्धा सहजरित्या करू शकता आणि पंचवीस प्रश्न आहे पंचवीस मार्कासाठी मी म्हणेल प्रत्येक व्यक्ती आउट ऑफ घेऊ शकते इतका सोपी हिंदी व्याकरण विचारले जाते एक्झाम्पल ऑफ तुम्ही आउट ऑफ सुद्धा घेत नसाल एक दोन मार्क कमी सुद्धा घेतले मी म्हणेल फक्त तेवीस मार्क घेतले दोन चुकून गेले आपले तरी तेवीस उरेल आता सर्वात महत्वाची गोष्ट सामान्य ज्ञान विद्यार्थी मित्रांनो पोलीस भरतीचा गणित पोलीस भरतीची बुद्धिमत्ता आणि पोलीस भरतीचा सामान्य ज्ञान त्याचबरोबर एस एस सी जी डीची कंपॅरिझन केलं तर आपण म्हणेल पोलीसचा पेपर हा अगदी सोपा असतो कारण की सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे सेंट्रल पोलीस फोर्सेस आहे पेपर एकदम इझी नसणार आहे आता बघा सामान्य ज्ञान सामान्य ज्ञानमध्ये विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही सहज मी म्हणेल अठरा मार्क करून आले किंवा सतराही तुम्ही करून आले ओके सतरा मार्क तुम्ही सामान्य ज्ञानचे करून आले आपल्याला तर वीस प्लस टार्गेट ठेवायचं कमीत कमी सतरा करून आले त्यानंतर बुद्धिमत्तेचे आपल्याला बुद्धिमत्तेचे करायचे वीस प्रश्न किती विद्यार्थी म्हणून बुद्धिमत्तेचे वीस आणि गणिताचे सुद्धा आपल्याला वीस टोटल आपली बेरीज काही कमी होणार नाही आता करायचे आहे म्हणजे काय याच्यात निगेटिव्ह मार्किंग नसते याच्यात निगेटिव्ह मार्किंग नसते प्रश्न आला नाही तर तिथं सोडून द्यायचा आणि त्याला तिथं करूनच यायचं आता बघा तेवीस अधिक सतरा चाळीस आणि चाळीस अधिक चाळीस ऐंशी झाले विदाऊट नॉर्मलायझेशन मी जो अंदाज केला होता पंच्याहत्तर प्लस जरी तुम्ही करून आले ना विदाऊट नॉर्मलायझेशन तरी आपलं सिलेक्शनचे चान्सेस खूप वाढून जातात मी सर्वात एक तुम्हाला सजेस्ट करेल आताच तयारीला लागा विद्यार्थी मिळून हिंदी व्याकरण तुम्हाला पंचवीस प्रश्न सामान्य ज्ञान पंचवीस बुद्धिमत्ता पंचवीस आणि गणित पंचवीस असे टोटल शंभर प्रश्न असणार आहे शंभर गुणाकरिता आणि त्याच्यावर तुमचं संपूर्ण सिलेक्शन आहे पेपरसाठी जो वेळ दिला जाईल हा फक्त नव्वद मिनिटे जर दिला जाईल नव्वद मिनिटे म्हणजे काय दीड तास आणि या पोस्टिंग तुमच्या समोर आहे याच्यापैकी कोणती पोस्टिंग तुम्ही तुमच्या मार्क भेटलेले आहेत त्याच्यावरती मिळू शकता आता पोस्टिंग कधी मिळणार आहे सर्वात एंडिंगला ज्या वेळेस मेडिकलचा कट ऑफ लागेल कट बघा कट ऑफ हा तीन ते चारदा लागणार आहे एकदा कट ऑफ लागेल सुरुवातीला विद्यार्थ्यांना तुमची लेखी परीक्षा झाल्यानंतर जे लेखी परीक्षेत मुलं पास होतील त्यांना मैदानी चाचणी करिता बोलावल्या जाईल आता मैदानी चाचणीमध्ये विद्यार्थी मित्रांनो जे लोक पास होतील त्यांचा सुद्धा कट ऑफ लागेल मैदानी चाचणीमध्ये जे लोक पास होतील ओके पास होऊन चालणार नाही कट ऑफ मध्ये येणं खूप गरजेचं आहे म्हणून जास्त मार्क घ्यायचे आहे कट ऑफ झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांनो परत आपल्याला मेडिकलला जावं लागेल आणि मेडिकल झाल्यानंतर आणखी आपला एकदा कट ऑफ लागेल आणि मेडिकलच्या नंतरचा जो कट ऑफ असणार आहे ना तो फायनल कट ऑफ आहे आता मेडिकल जे अगदी कट ऑफ कोणता लागणार आहे त्यावेळेस विद्यार्थ्यांनो फायनल मेडिकल झाल्यानंतर डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन डी बी म्हणू आपण त्याला त्यावेळेस विद्यार्थ्यांनो संपूर्ण प्रोसेस फायनल कट ऑफ असणार आहे आणि मेडिकल पर्यंत जे लोक जाणार आहे ना ते फक्त एकाच तीन जाणार आहे लक्षात ठेवा एकाच तीन जाणार आहे एका पदासाठी
अठरा हजार लोक जायला पाहिजे ओके अठरा हजार पण आपण अंदाज बांधूया जास्तीत जास्त जागा महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा यावा आणि आपण याच्यापेक्षा सुद्धा चांगली कामगिरी करण्याचा एक उदाहरण सांगण्याचा प्रयत्न होता सर्वांना रिक्वेस्ट करेल काही अड़चनी अल जरूर सांगा कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करा और विद्यार्थी मनो अपने चैनल पर मुफ्त क्लासेस सुधा ये वीडियो आवड़ जरूर लाइक करा चैनल ला, रेड कलर से जो बटन दिखते सब्सक्राइब करूँ घया बाजू विद्यार्थ जे बेल बटन है तेला देखे दाबा विसरू ना अपन जे एक टार्गेट है ना विद्यार्थी मनो वीडियो अपन टार्गेट है एक के लाइक्स बगा एक के लाइक्स अपने या वीडियोला पाजे विद्या एक के लाइक्स पुनः भेटू अशाच एक नवीन वीडियो में जय हिंद जय महाराष्ट्र